nos vivifica. Cuando se dice de la palabra vivificar, hermanos míos, se refiere a que nos fortalece, nos fortalece. Fíjense que la palabra del Señor nos da fuerza, nos da fortaleza, nos ayuda para pelear en la guerra, en la batalla. Aquí el salmista, si usted puede leer ese Salmo 119 continuamente, dice ahí, gloria a Dios, en el verso 50, 156, Muchas son tus misericordias, Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. O sea, fortaléceme, fortaléceme, gloria a Dios. Y aquí dice Salmo 100, verso 159, Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. O sea, fortaléceme, gloria a Dios, aleluya, fortaléceme. Hermanos míos, también la palabra del Señor dice que proporciona fe, fe. Y ese pasaje bíblico que dice que la fe viene por el oír y por el oír, la palabra de Dios, ese es otro pasaje bíblico, que la Biblia lo, lo enseña. Si usted tiene falta de fe, pídala a Dios, demándela a Dios, pero métase a la Biblia. Porque eso, si usted no lee la palabra del Señor y si usted no la demanda en oración, nunca crecerá en fe, en fe. Solamente viene por la Biblia, hermanos. Ahora, otro beneficio más es que al leer su palabra nos limpia, nos purifica, nos santifica. Por eso es que una, pala una, una persona que no lee la palabra del Señor continuamente y no mete la palabra del Señor en su corazón ni en su mente, continuamente tiene pensamientos malos, continuamente tiene pensamientos sucios, continuamente tiene, tiene mente sucia porque no habita la palabra del Señor dentro de ella, porque no va esa palabra a lo profundo de su corazón, pero si esa persona leyera continuamente la Escritura, se metiera continuamente con la Biblia, sus pensamientos fueran diferentes. Y por último vamos a darle lectura ahí en el libro de San Juan, capítulo 17, verso 17, que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que a través de la Escritura recibimos limpieza interna, limpieza en el corazón, limpieza en el alma. Dice que a través que somos renovados por el conocimiento, dice Colosenses capítulo 3, por el conocimiento de la palabra. Entonces fíjense todos los beneficios que trae aquellas personas que continuamente leen la Biblia, aquellas personas que continuamente están meditando, leyendo la palabra del Señor, guardándola dentro de sus corazones, son muchos los beneficios, hermanos míos, demasiados. Usted no puede perderse de ellos. Y el próximo sábado, si Dios nos da vida, ok, estaremos compartiendo... ¿Qué provoca el pecado? ¿Qué pérdidas trae el pecado a nuestra vida espiritual? ¿Qué pasa? Gloria a Dios. Así que esta es la palabra del Señor. Para la este, de aquí tenemos este, la petición, ya había, ya había notado la otra anterior. Ya, a, de Agustín Peralta, Luceo Álvarez. Aquí tenemos el... una petición nada más. Este, la, el hermano Jesús Sama me dice, pido oración por fortaleza espiritual y por la salud de mi madre. Fortaleza espiritual. Por la salud de su madre. Salud de su mamá. ¿Cómo se llama, hermano? Mi, mi hermano. Jesús Sámame. 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 Jesús Sámame. Ajá. O Sáname. Sámame. Ah. Un nombre raro, un apellido raro. <risa> Gloria a Dios Vamos a orar y así finalizamos con este programa Si usted está enfermo, mire lo que le voy a decir Tome aceite, tome su aceite por favor Tome su aceite, su aceitito Tómelo y, y se lo va a aplicar en la parte afectada En la parte donde usted tiene la parte afectada 
ponga su mano en su teléfono si es que nos está escuchando a través del teléfono en la computadora si es que nos está escuchando a través de la computadora o si nos está escuchando verdad afuera aquí en Chacaltianguis, Veracruz y oye este programa póngase por ahí su aceitito en la parte afectada ahí Dios también sana Amén, así es hermano, ese programa también se encuentra disponible en YouTube, en Internet y en Facebook, para que usted nos escuche a través de YouTube, nos escuche a través de Hechos Cristiano Miranda, a través de eh, Internet, a través de Spreaker Studio for the Spot, le da clip, ahí le va a aparecer buscar, busca Radio Júbilo, ahí nos encontrará, y a través de Facebook como Cristianos Unidos. Amén, gloria a Dios, así que ya escuchó, ya escuchó, así que hay... Mucha, mucha, mucha oportunidad de escuchar palabra de Dios. No hay excusa ya para decir que el Evangelio no se ha predicado. Ya son todas las peticiones. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos y en todo lugar, te doy las gracias, Señor, porque tú nos concediste, tú nos permitiste el poder, Señor, estar aquí para la gloria y para la honra de tu bendito nombre, Señor. En esta linda hora nos acercamos ante tu bendita presencia, nos conectamos con el cielo, Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, para pedirte, Señor, por cada una de las vidas que están poniendo su necesidad para que oremos por ellos, Señor. Tú sabes que esa respuesta está en ti, esa respuesta está en ti. Sabemos que tú eres el que hace las cosas, creemos, Señor, que solamente tu nombre será glorificado a través de estos medios comunicativos. Creo que vas a sanar enfermos, creo, Señor, que va a haber sanidades, milagros, porque eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Tú no has cambiado, no has mudado, sigue sanando, sigue rompiendo las ataduras, ligaduras, coyunturas, Señor. Clamamos por cada una de las personas, por Agustín, Señor Peralta, que tú suplas su necesidad. Te glorifiques en él, Padre, en el nombre de Jesús, por la vida de Luceo Álvarez, que tú, Señor, te glorifique en esta vida, Señor. Obre mansa, quita, raba, quenda, obre en su vida, obre en su corazón, obre en su ser, obre, Señor, en esta necesidad de esta persona. Glorifícate, Dios mío, en el nombre de Jesús, en la vida de Leticia, Señor, obra poderosamente para la gloria de tu nombre, en la vida de Jesús, ámame, obra, Señor, ahí dale fortaleza y trabaja en la salud de su madre, te lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo, te lo ruego, te lo pido, Señor, te lo suplico creyendo que tú me escuchas, creyendo que tú me oyes Señor y por aquellas personas que están enfermas, reprendo todo espíritu de enfermedad, reprendo todo aquello Padre que se quiera manifestar en sus vidas que les esté estorbando que les esté perturbando no tiene parte, no tiene suerte pon tu mano de poder Señor en esa parte que está afectada, en esa parte que está enferma, es tu palabra, es tu palabra Señor mira para que la gente vea que tú eres real, que tú eres un Dios de poder, que tú eres un Dios grande, maravilloso, poderoso sana a los enfermos glorifícate por tu llaga, hemos sido sanados hemos sido curados por tu llaga fuimos sanados fuimos curados, obra sanidad divina, obra milagro en el nombre de Jesucristo de Nazaret, no importa la circunstancia que se encuentre no importa la clase de enfermedad porque el Señor es grande y poderoso en el nombre de Jesús declaramos esa sanidad en los cuerpos, en las vidas en el nombre de Jesús confiamos nos estaremos escuchando en la próxima emisión de su programa Jóvenes Visión 10 acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos de que estés los segundo volumen que te eleva hasta la próxima nos estaremos escuchando solo por Radio Júbilo la radio en Víctor que te pide que te cuesta desde Veracruz, Veracruz, transmite Radio Júbilo. Escucha nuestra programación. Que revolucionó la alabanza. Dele la bienvenida a Juan Carlos. Este programa.
programa Buda Blue Show de Obla Bisonera como la Bro de la Noche, mi, 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 Misterio Informativo. ¡Adiós, 